வணக்கம் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் மணி யூரோப்ல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரெக்னன்சி பிரெக்னன்சியில வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது இந்தியாவில வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து நிறைய பேர் பயனேற்றாங்களா இல்லையா அப்படின்றது நிறையவே கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது சரி நம்ம வந்து அதை பற்றி பார்க்க போகல தமிழ்நாட்டில் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி உமன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெக்னன்சி பெனிஃபிட்ஸ்னால் வந்து பயனடைகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி நம்ம அதுக்குள்ளே போக விரும்புகிற டீட்டெயிலாக இப்போ நம்ம வந்து இருக்கிற இடம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப் பெலரஸில் இருக்கோம் இங்கே இருக்கிற ப்ரெக்னன்சி பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற டேரெக்டாக வந்து ஒருத்தங்கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட நம்ம பேசுவோம் அவங்ககிட்ட பேசி என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து இதை நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போவோம் and I'm from Belarus. I live in Minsk and I was born in Gomel, which is the southern city of mm -hmm. Belarus. And I have two kids, so I'm like a little expert in the topic of pregnancy, which I only understood from your speech. Yeah, thank <laughs> pregnancy you. Pregnancy benefits, this is the only thing which yeah. I understood. Yeah, yeah. So that was it. I'm going to speak about it, about my experience being a mom in Belarus. Mm -hmm. And what are your questions? Yeah. By the way, uh, tell me one more time your name please. Alisa. Alisa. You said you you have already two babies but you doesn't look like you have already you look well, <laughs> like college student. Like a teenager? <laughs> yeah, yeah, yeah. Thank you. Yeah. That's a good start. <laughs> yeah, it's just like a compliment. Yeah, thank you. Yeah. That Actually today is first day snow in Minsk. We are really enjoying this weather. Enjoying. <laughs> yeah, guys. So let's uh, get into this uh, topic. Uh, my first question is, can you please... Uh, ah, one more time. I want to say, before going to this uh, topic, can you uh, say some greetings uh, in your language? Then I will teach uh, in my language also. Can you say... Yeah, so let's say, Privet. Okay, what this does it mean? Uh, hi. Okay. <laughs> in English. And then uh, the more official option to people who we don't know personally or uh -huh. some officials, we okay. say, Здравствуйте. Okay. That's a tricky one. That's a <laughs> yeah, hard yeah. one. Здравствуйте. Mm -hmm. Then, um, good morning. Uh -huh. Доброе утро. Okay. Then, good afternoon. Yeah. Добрый день. Cool, cool. Um, <laughs> and if you're saying, bye bye night night then you would say uh dobre noche. okay thank you it's going to like <laughs> russian class we will yeah. have it next time yeah, also because i'm a teacher yeah so. sure we will make it uh, the russian class also for our guys yeah uh, so by the way i will tell you one thing uh, about uh, uh, in tamil yeah how to say uh, hi okay to our guys okay, go on. so you will try it okay yeah. so let's uh, can you try uh vanakam vanakam yeah uh வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை ஸ்லோலி ஓகே ஓகே ஒன் மோர் டைம் ஒன் மோர் டைம் சே வணக்கம் வணக்கம் எப்படி 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 இருக்கீங்க It means how are you? <laughs> oh, okay, okay. I will re-watch this video once again and learn myself. Okay, எப்படி இருக்கீங்க Eppli Yeah. But what is this sound? <laughs> it's cool. not even... No, Eppli. Eppli. Yeah, Eppli. 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 Irikinga. Irikinga. Very cool. So nice and cute. Yeah. Okay, let's you. get into the topic. Uh, my first question is, uh, when um, you have a baby, yeah? So during pregnancy, mm -hmm. is it uh, legal to know the uh, gender in your country? Yes, very legal. Usually during the middle of our pregnancy, we are told mm -hmm. which gender of our baby is going to be. And this is a very exciting moment usually. And doctors never keep it a secret. And uh -huh. sometimes if you want to have a real gender party, then you would have a party and uh -huh. ask your doctor to put a little piece of paper yeah. in an envelope and then cover it so mom would not see it and dad would not see it. Mm -hmm. And then they just uh, keep it a secret uh -huh. and then you would have a party with balloons of different colors or a cake inside yeah. it would be blue or uh -huh. pink and so, I had my party when I had the, f the second child uh, so it would be like a secret uh, gender party yeah it is called yeah okay cool uh, 
when uh, you can uh, uh, when you can understand the gender actually as soon as possible yeah yeah the sooner i guess it would be somewhere between 15 and 18 weeks mm -hmm. i was told about that with my both children around yeah. that period cool. but after 20th week you would definitely learn uh -huh. about the gender so uh, whenever uh, doctors are making scan when they see the gender they can uh, say yeah they it's illegal yes it is legal they tell you straight mm -hmm. away sometimes if you want to keep it the secret then you need to say about it before uh -huh. the scan yeah i got it i got it. so it will oh, be they a secret. will spoil your secret yeah sure sure i understand yeah. uh, the why i ask this question because in india you know it's a very uh, unlegal it's not uh, not legal yeah it's not common it's in india crazy. it's crazy yeah, <laughs> yeah. why yeah it has really very um, like deep 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 uh, religious yeah religious not only religious it has really sense ah. not to say because we have a kind of uh, mind thought in india that uh, we uh, personally uh, we have such mental disease i can call it like this because our people still have such uh, mental disease that uh, baby uh, should not be a girl ah. if it's a girl they they are killing even mm -hmm. they don't want to give a birth so mm -hmm. they a killing while pregnancy that's mm -hmm. why it's prohibited in india so, so mm -hmm. our doctors are not saying so it's a very big issue in india wow <laughs> i am so I sad uh, to be uh, indian in this case and say i hope our guys will not uh, have such mindset anymore please mm -hmm. guys don't kill uh, yeah. baby girl if they are nice please. yeah <laughs> they are <laughs> so cute they are the main uh, uh, human in the world so please don't kill baby yeah. girl yes it is very important yeah also. yeah sure yeah. so it was really very sad uh, i'm so upset about this so please don't do this not all of uh, our guys are doing such things but still it's going on but anyway it's very very bad so please don't this uh, okay let's go to next question next question is when uh, you are able to have your maternity leave so if you're working officially then you first of all you start having a sick leave mm -hmm. which means you are not sick of course mm -hmm. yes but you yeah. have to leave your job when you're 30 weeks mm -hmm. of pregnancy and then there will be they will pay you officially mm -hmm. uh, for these weeks until your baby is born and then 56 days after Ah, okay. So it's like a sick leave for a new mom and a mm -hmm. baby. And then there is officially starting the maternity leave, which is uh, going for three years. Oh, three years? Three years. Oh, so you are able to take three years? Yeah, yeah. We're able to take three years after our career to look mm -hmm. after children until they go to preschool, to kindergarten. And then uh, mm -hmm. when. Um, when you uh, when your baby goes you can return to work but some women decide to start working earlier and mm -hmm. send their babies to early classes maybe around two years old two and a half mm -hmm. and then they can return to work but cool. the government has got not going to pay them the full uh -huh. sum of yeah money. i got it i got it uh, so uh, is it uh, any difficulty to take uh, pregnancy uh, this sickly or something you said yeah like uh, during work yeah for example you are working mm -hmm. but you want to get a uh, maternity leave yeah so is it any uh, trouble from your company or wherever you work they say something like that uh, oh you are going to give a birth so we will not uh, take you anymore we will fire you something uh, difficulties uh, from work is it uh, possible or it's uh, legal here it happened uh you mean the difficulty is legal yeah. no the difficulty is illegal because mm -hmm. they can't say no to okay. you because uh -huh. if you're a pregnant woman you have all the rights uh -huh. in a company okay. but again if you're working officially if you're mm -hmm. officially registered mm -hmm. but if you are not working officially then actually it's your problem like yeah. i'm not working officially uh -huh. i am an en entrepreneur yeah individual teacher mm -hmm. and then when i went to my maternity leave this was totally my problem yeah i understand and so government uh, should not support yeah, yeah yeah they they don't support but mm -hmm. um we have the way because mm -hmm. if i am officially married mm -hmm. then my husband gets this money from the government on his account uh, yeah. through his official mm -hmm. job very very good things you have in your country system about uh, pregnancy no it's yeah. good we <laughs> yeah. have really good social yeah. sector yeah, yeah that's true, mm -hmm. true. 
So the, why I asked this question because in India mainly we have such troubles. Uh, even some some of the companies can say uh, before taking you mm -hmm. uh, for job, mm -hmm. they can say uh, when are you uh, planning to have baby? Mm -hmm. Are you married? Mm -hmm. uh, how long you can be uh, mm -hmm. without baby? Some crazy questions they can no, ask. We have. Yeah. Before the job, mm -hmm. yes. When they take you uh, to work, when they invite you, you can have these questions, and you most definitely have these questions. Mm -hmm. And if women have children, little children children then mm -hmm. it can be a problem mm -hmm. to yeah. get a job it's true yeah okay okay yeah, cool so true. my next question is uh, how much they pay when you give a birth I mean first day from the first day how much they pay for you uh, for the first child they pay a thousand and three hundred dollars approximately mm -hmm. and for the second third and after children they get they give you around two thousand dollars wow it's cool it's very huge amount actually <laughs> It's really uh, good uh, care, really. Your country is uh, taking care of you and your baby really very well. Yes, it is. <laughs> yeah, it's not bad. It's not mm -hmm. bad because we get the support and usually we spend this money for buying all sorts of stuff mm -hmm. for children, which is very expensive. So. <laughs> yeah, yeah, I, I got it because such weather you have to buy uh, three seasons of clothes, yeah. and stroller, yeah. diaper, etc, 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 many things. Yeah, yes. I have this experience. It's, yeah, it yeah, you true. do, you know, it's kind of expensive. Yeah, yeah, yeah. You to have a baby it's equipment. really expensive, yeah. Especially if you need, uh, for example, a car seat in your car because yeah. it's illegal in our country. Yeah. Is it in India? Can you go with children? Uh, not at all, we can, uh, I mean, uh, this kind of uh, seats, special seats are not uh, uh, necessary. Not necessary. Yeah, and we don't use such things. <laughs> okay. We go even in bike uh -huh. after uh, giving birth. <laughs> I see, yeah. I see. <laughs> yeah, yeah. We, we don't use such things. We go, no, no problem. It's actually very <laughs> it's strange serious. for us. <laughs> it is very serious here because after, even on the way from the hospital, when they take you from the hospital with your newborn baby, mm -hmm. you must take your baby and put him mm -hmm. into a car seat yeah i you i must. do i do i yeah, understand it's compulsory <laughs> it's really cool that is very very important mm -hmm. so this is the way how they care about baby and mom yes i, yes. I got it yes uh, okay after uh, paying that money you can have you said three years of uh, maternity leave yeah yep. it's really very huge here so what you do actually during this uh, three years <laughs> <laughs> Can I say going crazy? <laughs> yeah, you can no, say. <laughs> no, I can't say that. Yes. Um, okay, so um, we take care of our babies. Mm -hmm. We just do all the stuff to support them, to mm -hmm. develop them. We take them to classes, yeah, where we met yeah. uh, at the development class, early development class. We so prepare that's them. A each huge, huge time that you can spend very good time with your child. So it can grow with full of uh, love and yep. near mom. So yes. it's a very good thing. Yeah, yeah. We read books. We do different stuff: games, play, travel, whatever you want. Mm -hmm. Really, you can choose how you are going to spend time with your child. Great, but great. It's good. It's good. <laughs> yeah. So my uh, next question is: uh, Okay, uh, about work, uh, you can uh, be without work. Yeah, three years. You said it's officially. Yeah. So the work is paying money each month is it uh, legal how much uh, they pay if they pay okay so it's not the job that mm -hmm. your official employer mm -hmm. who pays you the money but it's the government who pays you the money through your job so mm -hmm. again if you're officially registered then your company will pay you mm -hmm. will pay you if not like in my case for example the government pays me the same kind of money mm -hmm. but it's through my husband okay if, if it makes any sense yeah of course it makes really big sense so it doesn't matter you are on maternity leave or not uh, sorry mm -hmm. not you if you have maternity leave of course you are getting yeah. a kind of salary yeah. from government every yeah you month. are work yes. every month every month so they are supporting uh, this way really great really great yeah, yeah. Mm -hmm. do you want to know how much uh, yeah, if you, if you can, <laughs> why not? <laughs> yeah, why not? So, yeah. for one child, you get around two hundred dollars each uh -huh. month, and for um, the second children, for the second child, and which go after, uh -huh. it has the amount of um, around three hundred and fifty dollars each mm -hmm. month. That's great. That's great. So it's like almost. Uh, uh, average salary in India for one person. <laughs> it's, I, I guess it's like a minimum uh, wage in uh, Belarus in some places. 
So here everyone can give a bath and have good support from government. No yeah. need to work. Yeah. yeah. Not need to work, but for that money you can only pay for classes of your kids and for diapers if they need them. Yeah, and I got it. For I don't know, even you can't buy any piece of clothes having that money because everything is quite expensive. Yeah, I understood. I understood. It's really good. Uh, then, uh, so my next question is. Uh, Again, talking about work, uh, after a maternity leave, yeah, you said three years. So after three years, can you go to your same work? Uh, is it waiting for you or they can refuse? No, they can't refuse. It is waiting for you. They know that you're going to come back. You can, of course, you can resign and you can say, no, I'm not going to work anymore. Mm -hmm. But that should be official. Like you should mm -hmm. come to your workplace anyway and make it all official. But yes your job is waiting for you which is all really cool because mm -hmm. just like we said before sometimes you you can have some problem yeah, getting a new yeah. job if you have small babies okay so your work is waiting for you you don't need to worry about uh, mm -hmm. work yes. even if during maternity leave yeah. after three years you can uh, return back officially yeah. that's cool that's cool <laughs> so uh, one more thing I heard uh, from people uh, that if you have uh, more than uh, three or three kids uh, government is offering much more uh, benefits is it true what kind of benefits can you tell us yes yes uh, if you have three and more kids then they will give you a special loan from mm -hmm. the bank uh, and there will be some sum of money which is secure for you and you can get this money out of the bank and pay for your new flat uh -huh. it's not the full price of a flat of course because the flats are much more expensive but mm -hmm. it will cover out of your expenses so they will offer you some loan for your flat yeah yeah that's exactly. cool. So uh, how it works? How you have to pay or you have to pay some of money or how it works? Can you please tell us? I don't know much about it because mm -hmm. I'm not an expert because I have only two kids. Mm -hmm. Yeah, yeah. Uh, I wish you to get more. <laughs> no, no, no. Not for that price. It's, uh, it's very responsible. Uh -huh. Yeah, cool. It's a lot of responsibility. Uh, but... Um, usually it happens like that you collect mm -hmm. all the documents and you come to the bank and say i have three kids uh can i have some loan mm -hmm. and they give you all the conditions okay. and that's all so you get some money which will be transferred to the account mm -hmm. of the seller of the flat for example mm -hmm. or the building company mm -hmm. and then you just have to pay certain amounts of money each month until okay. you pay the full price okay okay but but it will not be a very big amount i guess yeah not not bigger than usual because it will cover some part so of course it will be cheaper for you mm -hmm. but still it's buying a flat so yeah it can't so be it's cheap. Cool. yeah it's cool it's cool so government is helping you uh, to afford flat yeah yes if you have uh, more than three kids or three kids exactly three and more ah three and more mm -hmm. then you will have mm -hmm. flat from government mm -hmm. that's cool that's cool mm -hmm. okay guys let's uh finish this conversation because it's going very long and we are really cold you can see outside it's very slow yeah. <laughs> my hands are freezing yeah. i hope uh, this uh, information all is very useful for uh, you guys so special thanks to alisa alisa thank you so much for this uh, time and your really uh, explanation was very very cool and good i hope our people uh, also know about these uh, rules and regulations yeah it's really interesting uh, thank you so much for this interview oh you're very welcome it's been a good uh, good time and we had a good conversation i knew something new from your country which is good so thank you man இவங்ககிட்ட பேசின மூலிமா நான் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றத ஒரு சின்னதாக ஒரு பட்டியலில் குயிக்காக பார்ப்போம் தமிழில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இங்கே முழுக்க முழுக்க லீகலுங்க எப்போ வேணால் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயோ இல்லை மூணு மாதத்துலேயோ வந்து எப்போ டாக்டர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறாங்களோ அப்போயே வந்து அவங்க வந்து அறிவிக்கிறதுக்கான முழு உரிமையே இங்கே இருக்குங்க அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லீகல் தான் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆண் பெண் அப்படின்ற பாகுபாடு கிடையாது இவங்க வந்து பெண்ணாக இருந்தால் கொண்டுடணும் அப்படின்லாம் இவங்க நினைக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து இங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீகல் தான் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலை எப்போ வந்து அவங்க வந்து லீவ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரெக்னென்சி காலத்தில் வந்து லீவ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து முழு உரிமையும் இங்கே இருக்குங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாவது மாதம் இல்லை எட்டாவது மாதத்துலேருந்து அவங்க வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவ் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து முழுசாக வந்து அவங்க பிரசவத்தை வந்து நல்லபடியாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாமே கிடைக்குதுங்க 
அது போக பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மூணு வருஷத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து விடுமுறை கொடுக்குறாங்க இந்த மகப்பேறு விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வருஷம் வந்து அவங்க வந்து வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க இந்த மூணு மாதம் இந்த மூணு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கான தேவையான சம்பளம் இவங்க வந்து என்ன வேலையில் இருந்தாங்களோ அந்த வேலை மூலிமா வந்து அவங்களுக்கான சம்பளத்தை வந்து கவர்மெண்ட்டே கொடுத்தது அவங்க வந்து வேலைக்கு போகிறனால மூணு வருஷத்துக்கு மூணு மூணு வருஷமும் முழு சம்பளத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மாதம் மாதம் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருங்க அவங்க வேலைக்கு போகணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு வருஷத்துலேயோ இல்லை ஒன்றரை வருஷத்துலேயோ இல்லை ரெண்டு வருஷத்துலேயோ வந்து குழந்தைய விட்டுட்டு அவங்க வேலைக்கு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது மூணு வருஷம் முழுசாக வந்து குழந்தைய வளர்த்து அவங்க வந்து இந்த கிண்டர் கார்டன் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி இல்லைனாக்கா இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் வந்து மூணு வருஷம் அவங்க குழந்தை கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் குழந்தை பிறக்க பிறக்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளோன்னு எனக்கு சரியாக தெரில இருபதாயிரம் முப்பதாயிரமான்ட்டு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறாங்க முதல்ல நீங்கள் குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது குழந்தை நாலாவது குழந்தை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் முதல் முத குழந்தைக்கு மட்டும் ஒரு லட்சம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு குழந்தைக்கு மேலே நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க வீடுனா ஃப்ளாட் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட் இல்லை அப்படின்னு இப்போ சொந்த ஃப்ளாட் இல்லை சொந்த வீடு இல்லை அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து உடனே கிடச்சிருங்க உங்களுக்கு லோன் மூலிமா கிடைக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் ஒரு குறைஞ்ச அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி ஒரு மூவாயிரம் ரூபா நம்ம ஒரு காசு கிலோ மூவாயிரத்து ஐநூறுபா என்ன மக்களே வீடியோ பார்த்திங்களா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலுகைகள் இருக்குது இந்த மகப்பேறு காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு ஆனால் அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல அது நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறதும் இல்லை அது வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயமாகவும் இல்லை ஏன்னா வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வாங்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த லஞ்சம் அப்புறம் வந்து கமிஷன் இதெல்லாம் கொடுத்து தான் இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கே வந்து நம்ம ஆளுங்க டயர்ட் ஆகிடுவாங்க அது பெரிய அமௌண்ட்டாகவும் இருக்காது அதனால் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம மக்கள் சந்திக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த ஒரு வீடியோ மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலலாம் வந்து எவ்வளோ ஒரு கேராக ஒரு என்ன சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோடு வந்து செயல்படுறாங்க இந்த ப்ரெக்னன்சியில் காலகட்டத்தில் இந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து பெண்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத வந்து கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு நடந்து அவங்களுக்கான சலுகைகளெல்லாம் கொடுக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோ மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜுக்காக தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ தான் இது மூலிமா நீங்கள் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் எப்படின்னா ஓ இந்த மாதிரியெல்லாம் கூட ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்குதா வெளிநாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே முக்கியமாக பெண்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது மகப்பேறு காலத்தில் வெளிநாட்டு மக்கள் வந்து எப்படிலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படிலாம் வந்து மக்கள் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பெறாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்படின்ற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உதவி உள்ள உதவியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் மண